Привет, с вами Корней. Меня многие мои зрители просят рассказать об алхимии. И сегодня я хочу это сделать. Я начну с того, почему алхимические тексты носят столь странный характер. Почему они всегда запутаны и туманны. Почему ни один алхимик не описал какого-то рецепта ясным и понятным языком. А всегда это аллегорично, туманно и наполнено какими-то странными образами. Причем это характерно как для западной алхимии, так и для восточной. Ну, по этому поводу существуют разные версии. Одна версия говорит о том, что алхимики запутывали, зашифровывали свои тексты для того, чтобы не передавать это знание другим, они хотели сохранить их в секрете. Но согласитесь, здесь есть явное логическое противоречие. Если ты хочешь сохранить что-то в секрете, то не надо текст зашифровывать. Достаточно этот текст вообще не писать. Правда, есть версия, что они писали эти тексты для посвященных, которые разбираются в алхимии. Но это тоже странно, потому что для того, кто сам разбирается в алхимии, в принципе, эти тексты не нужны. Он сам обладает подобными знаниями. Также есть версия, что подобные тексты являются своего рода шуткой, что якобы алхимики подобным образом развлекались, потешались над простаками. Но эта версия тоже не кажется логичной. Дело в том, что в те времена книги стоили очень дорого. Они писались вручную, при помощи пера и чернил, и это был тяжелый, утомительный, кропотливый труд. Кроме того, они писались на пергаменте, а это тонко выделанная кожа, это дорогой материал. Книга в те времена представляла собой такое драгоценное изделие, и поэтому на шутку все это мало похоже. Но есть версия, которая мне кажется логичной и непротиворечивой. Алхимик не мог напрямую передать рецепт, потому что алхимический рецепт не может быть подарен кому угодно. Дело в том, что алхимик обладал чрезвычайным могуществом. Ну, Во-первых, и на Западе, и на Востоке алхимикам приписывают бессмертие. Кроме того, очень часто говорят о неких сверхспособностях. На Востоке это чаще левитация, телепортация на Западе, например, о многих алхимиках ходят легенды, что они могли одновременно присутствовать в разных местах. Ну и тому подобное. Естественно, такой человек, наделенный таким могуществом, мог внести в мироздание ну, какое-то искажение, мог сильно на него повлиять. И поэтому мироздание блокировало рецепт, если он начинал распространяться. То есть рецепт просто переставал работать. Таким образом, мироздание защищалось от бездумного воздействия какого-то. Ну, а почему мироздание позволяло этим могуществом пользоваться самому алхимику? Почему рецепт, полученный алхимиком, не блокировался сразу же? Дело в том, что алхимики волей или неволей становились очень высокодуховными людьми. Алхимия делится на внутреннюю и внешнюю. При внутренней алхимии человек работает с внутренними энергиями организма. А когда алхимия внешняя, он работает с какими-то веществами из мира. Ну, например, с металлами. Алхимик самосовершенствуется в процессе работы. Когда это алхимия внутренняя, ну и так понятно, почему это происходит. Но когда она внешняя, считается, что это тоже происходит. Даже когда алхимик работает с металлами, когда он думает над какими-то приемами, как э, с этими металлами работать, какие-то изменения одновременно с этой внешней работой происходят и в его душе. Когда работа закончена, то алхимик оказывается высокодуховным человеком. Неизбежно оказывается. И такой человек не использует полученное могущество во вред. Поэтому мироздание сохраняет силу этого рецепта. Но, как я уже сказал, не позволяет этот рецепт кому-то подарить. Все это звучит достаточно неправдоподобно, но это, пожалуй, единственное логическое и непротиворечивое объяснение тому, почему подобные алхимические тексты существуют. Других объяснений я не вижу. 
для примера, как запутанный, туманный алхимический текст может воплотиться в какой-то конкретный рецепт, я вам расскажу вот об этом даосском упражнении – выращивание золотой жемчужины. Это внутренняя алхимия. Сам текст алхимический звучит приблизительно так. Источник воды должен быть высоким и чистым. Источник ртути должен находиться в глубоких недрах. Ты должен удалять грязную соль. В результате на нижней полке печи через год созреет золотая жемчужина. Итак, что это означает? Источник воды должен быть высоким и чистым. При вдохе человек представляет, как через высшую чакру, сахасрару, в его тело вливается энергия. Это и есть э, вода. Она течет по передней стороне тела и попадает в нижний даньтань, нижний энергетический центр, то есть в нижнюю полку печи. Нужно удалять грязную соль. При выдохе человек представляет, как энергия вытекает отсюда и выходит через муладхару. Это нижняя чакра. Располагается она между половыми органами и анусом. Источник ртути должен располагаться в глубоких недрах. При вдохе человек представляет, как энергия снизу входит через муладхару и попадает опять-таки в нижний даньтань. И снова удаляет грязную соль. При выдохе он представляет, как по задней стороне тела протекает энергия и уходит через сахасрару. В результате в нижнем даньтане приблизительно через год созревает золотая жемчужина. Тот даос, который когда-то, ну, мы не знаем, его это алхимический текст, или он прочел этот алхимический текст и создал это упражнение. Ну вот тот даос, который подобным образом этот рецепт воплотил, наверное, поначалу получил все преимущества вот алхимического делания. Наверное, он стал потенциально бессмертным, наверное, он обладал какими-то сверхспособностями. Но потом он, конечно, все это потерял, потому что ведь очевидно, что теперь этот рецепт знают многие. Но, конечно, это упражнение все равно в какой-то мере работает. Вместо бессмертия оно, наверное, даст долголетие. А вместо каких-то ну, феноменальных сверхспособностей, вроде телепортации, ну, он, наверное, даст что-то более скромное. Например, развитую интуицию. В любом случае, это привел, этот пример привел для того, чтобы пояснить вам, каким образом какой-то алхимический э, текст может быть преобразован в конкретный рецепт. Мало того, я даже думаю, что любой алхимический текст может быть преобразован э, в разные рецепты. То есть каждый человек может понять это по-разному. Если он до конца э, все сделает логично, он может получить свой индивидуальный рецепт, который будет работать. Главное этим рецептом ни с кем не делиться. Многие просят меня посоветовать, с какой алхимической книги следует начать. Ну, можно начать с любой, и в принципе одной книги даже достаточно для того, чтобы заниматься ею всю жизнь. Но я вам хочу посоветовать э, все же книгу Василия Валентина «12 ключей мудрости». Это действительно алхимический трактат, э, написанный очень туманным языком, и поэтому не ожидайте, что это будет легкое и понятное чтение. Но я хочу вам посоветовать именно эту книгу, потому что она, кроме своего содержания, интересна еще и своим удивительным появлением на свет. Василий Валентин, написав эту книгу, не только зашифровал вот этот алхимический текст традиционным образом, но даже проявил еще большую осторожность. Он спрятал эту книгу, замуровав ее в колонне Эрфордского храма. Посчитав, что когда мироздание сочтет нужным, тогда и явит эту книгу миру. И действительно, однажды эта колонна непонятным образом раскололась, и люди нашли эту книгу. Вот такая удивительная романтическая история. Еще я вам хочу добавить, что ни в коем случае не воспринимайте все написанное здесь буквально. 
помните, это все аллегории. Например, я вам могу точно сказать, не пейте ртуть и тому подобные вещества. Здесь все названо другими именами. И ртуть алхимиков – это вовсе не настоящая ртуть. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Корней. Пока.